মাঝে মাঝে আমরা যে কোনো একটা ইনসিডেন্ট নিয়ে যে কোনো একটা ইভেন্ট নিয়ে যেটা সামনে হবে তার জন্য অনেক এক্সাইটেড থাকি তো তখন আমরা আমাদের এক্সাইটেডনেস কিভাবে প্রকাশ করতে পারি আজকের ক্লাসে আমরা তাই শিখবো সব ধরনের সাবজেক্ট দিয়ে যাতে করে আমরা এই টপিকটা নিয়ে যে কোনো মানুষকে নিয়ে কোনো একটা সেন্টেন্স বানিয়ে ফেলতে পারি সো ওয়েল ইউ আর ওয়াচিং ওয়ান মিনিট ইংলিশ উইথ মিম ওয়ার উই ট্রাই টু লার্ন আওয়ার স্পোকেন ইংলিশ অ্যান্ড গ্রামার ইন দ্য ইজিয়েস্ট ওয়াই তাহলে চলুন দেরি না করে আমরা আজকে মেন লেসনে চলে যাই যদি কেউ কোনো একটা কাজ করার জন্য অনেক বেশি আগ্রহী থাকে বা অনেক উত্তেজিত থাকে অথবা আমরা ইংরেজিতে বলতে পারি ইফ সামওয়ান ইজ এক্সাইটেড টু ডিউ সামথিং তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা অনেক স্মার্ট একটা ফ্রেজ ব্যবহার করতে পারি সেটা হচ্ছে ডাইং টিউ কি ব্যবহার করতে পারি বলুন তো ডাইং টিউ তো এই সাথে আবার মরিটরে যাওয়ার কিন্তু কোনো লিঙ্ক নেই তাহলে আমরা যদি কোনো একটা কাজ করার জন্য অনেক এক্সাইটেড থাকি অনেক আগ্রহী থাকি এক্সাইটেড টু ডু সামথিং সেই ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি ডাইং টিউ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা কেমন স্ট্রাকচারটা একটু আমরা দেখিনি ফার্স্ট অফ অল আমরা আমাদের সাবজেক্টকে বসাই ফর এক্সাম্পল আই ইউ হি শি উই দে যে কোনো মানুষের নাম এটসেটেরা এরপর আমরা যে কোনো একটা বি ভার্ড বসাবো আমাদের সাবজেক্ট এবং আমাদের টেন্স অনুযায়ী ফর এক্সাম্পল এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার তারপর আমরা বসাবো আমাদের এই ডাইং টিউ যার মানে এটা করার জন্য আমরা অনেক বেশি আগ্রহী অনেক উত্তেজিত ডাইং টিউ এবং তারপর আমরা ভি ওয়ান বসাবো তারপরে যদি কিছু থেকে থাকে এক্সট্রা কোনো কিছু সেটাকে আমরা বসিয়ে দিব সাবজেক্টের পর এই অনুযায়ী একটা বি ভার্ভ ডাইং টিউ যার মানে অনেক এক্সাইটেড আমরা ভি ওয়ান অ্যান্ড এক্সটেনশন চলুন আমরা সেন্টেন্স ফর্মেটগুলো দেখি কিভাবে হতে পারে আমি কোনো একটা কাজ করার জন্য অনেক উত্তেজিত অনেক আগ্রহী তাহলে আমার সেন্টেন্সটা এমন হবে আই এম ডাইং টিউ ড্যাশ তুমি বা আপনি কোনো একটা কাজ করার জন্য অনেক উত্তেজিত তাহলে আমরা বলতে পারি ইউ আর ডাইং টিউ ড্যাশ প্রথমে আমরা বেসিক স্ট্রাকচারটা দেখবো তারপর আমরা সেন্টেন্স বলো প্র্যাকটিস করবো অ্যান্ড ইউ নিট টু রিপিট আফটার মি এরপর ধরুন আমরা বলতে চাচ্ছি সে কোনো একটা কাজ করার জন্য অনেক বেশি এক্সাইটেড অনেক বেশি উত্তেজিত সে আর অপেক্ষায় করতে পারছে না তাহলে আমরা বলতে পারি হি অর শি ইজ ডাইং টিউ ড্যাশ সিমিলারলি আমরা বলতে পারি উই আর ডাইং টিউ ড্যাশ অ্যান্ড নাম্বার ফাইভ দে আর ডাইং টিউ ড্যাশ দ্যাটস ইট নাও ইটস আওয়ার টার্ন টু প্র্যাকটিস দিস সেন্টেন্সেস ধরুন আমরা বলতে চাচ্ছি যে আমরা তার সাথে দেখা করার জন্য কোনো একজন মানুষের সাথে দেখা করার জন্য অনেক বেশি এক্সাইটেড সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি আই এম ডাইং টু মেট হিম ইউ আর ডাইং টু মেট হিম হি ইজ ডাইং টু মেট হিম অর শি ইজ ডাইং টু মেট হিম উই আর ডাইং টু মেট হিম অ্যান্ড দে আর ডাইং টু মেট হিম ধরুন আমাদের এখানে কোনো একজন নতুন টিচার এসেছে তো আমরা সেই টিচারকে দেখার জন্য অনেক এক্সাইটেড আমরা তার সাথে মিট করার জন্য অনেক বেশি এক্সাইটেড আমরা অপেক্ষাই করতে পারছি না তাহলে আমরা বলতে পারি আই এম ডাইং টু মিট আওয়ার নিউ টিচার ইউ আর ডাইং টু মিট আওয়ার নিউ টিচার হি আর শি ইজ ডাইং টু মিট আওয়ার নিউ টিচার উই আর ডাইং টু মিট আওয়ার নিউ টিচার ওর দে আর ডাইং টু মিট আওয়ার নিউ টিচার তার মানে আমাদের নিউ টিচারের সাথে তারা দেখা করার জন্য অনেক বেশি আগ্রহী সিমিলারলি আমরা বলতে পারি I am dying to watch a movie. You are dying to meet him. He or she is dying to go outside. We are dying to eat this food. And they are dying to go to the market. If you are excited about it, you will be excited about it. You will be excited about it. You will be dying to. Subject to the B verb. Then you will be dying to and V1. That's it. So now it's our turn to make some sentences and you can put them down in the comment section so that I can check you. Stay connected to all our destinations so that you don't miss any of our live classes or this video tutorials or any other post. And I'll see you later. Take care of your health and goodbye. I'm dying to see you all in the next video.